మనం హైడ్రాలిక్ ఎక్స్కవేటర్స్ ఎవల్యూషన్ గురించి హైడ్రాలిక్స్ బేసిక్స్ గురించి సో అన్ని క్రిటికల్ పార్ట్స్లో హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్లో ఉన్నటువంటి క్రిటికల్ పార్ట్స్ గురించి ముందు వీడియోస్లో తెలుసుకున్నాము ఈ వీడియో నుంచి ఒక్కొక్క క్రిటికల్ క్రిటికల్ పార్ట్ గురించి క్షుణ్ణంగా మనం తెలుసుకోబోతున్నాము ఈ వీడియోలో వేరియబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యాక్సిల్ పిస్టన్ పంప్ అనేటువంటి యొక్క ముఖ్యమైన భాగాన్ని హైడ్రాలిక్ ఎక్స్కవేటర్లో అమర్చినటువంటి ముఖ్యమైన భాగం గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం ఇది యాక్సిల్ పిస్టన్ పంప్ కన్స్ట్రక్షన్ లోపల చూపించినటువంటి వివిధ భాగాలు ఈ వీడియోలో యాక్సిల్ పిస్టన్ పంప్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ గురించి అది ఎలా పనిచేస్తుంది అనేటువంటి దాని గురించి మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా ఈ యాక్సిల్ పిస్టన్ పంప్స్ ఎక్కువగా వాడేది మెజారిటీ ఆఫ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ మిషన్స్ అంటే బుల్డోజర్స్ డంపర్స్ వీల్ లోడర్స్ మోటార్ గ్రేటర్స్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్కవేటర్స్ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నటువంటి సబ్జెక్ట్ వీటిలో మెజారిటీ మిషన్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మిషన్స్లో ఈ ఎక్సెల్ పిస్టన్ పంపులు వాడతారు హైడ్రాలిక్ ఫ్లూయిడ్ పంపింగ్ కోసం ఎందుకు హైడ్రాలిక్ ఎక్సెల్ పిస్టన్ పంప్స్ వాడతారంటే ఈ ఎక్సెల్ పిస్టన్ పంప్స్ వేరే పంప్స్ అంటే గేర్ పంప్తో కానీ వేన్ పంపుతో కానీ పోల్చుకుంటే వీటి యొక్క ఎఫిషియన్సీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది వీటి ఎఫిషియన్సీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా ఉంటుంది ఎక్సెల్ పిస్టన్ పంప్స్ తర్వాత ఇవి చాలా తక్కువ కాంపాక్ట్ స్పేస్తో తక్కువ సైజులో ఎక్కువ డెలివరీని ఎక్కువ ప్రజర్తో పంపింగ్ చేయగలిగేటువంటి కెపాసిటీ ఉంటుంది ఇంకొక మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ లైఫ్ ఆఫ్ ద ఎక్సెల్ పిస్టన్ పంప్స్ వేరే హైడ్రాలిక్ పంప్స్తో పోల్చుకుంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ మూడు కారణాల వల్ల ముఖ్యంగా హైడ్రాలిక్ ఎక్స్కవేటర్స్లో మిషన్ పనిచేయాలంటే మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ బార్ ఉండాలి కాబట్టి ఎక్కడైతే సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రెజర్ హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ పని చేయవలసినటువంటి ప్రెజర్ టూ హండ్రెడ్ బార్ కంటే ఎక్కువగా అవసరం ఉంటుందో అక్కడ అంతా కూడా ఈ ఎక్సెల్ పిస్టన్ పంప్స్ మాత్రమే వాడతారు ఈ ఎక్సెల్ పిస్టన్ పంప్ ఇంచుమించుగా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మెగా ప్యాస్కల్స్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ బార్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కేజీస్ పర్ సిఎం స్క్వైర్ వరకు పని చేయగలటువంటి సామర్థ్యం ఉంటుంది సో ఇంకా హైడ్రాలిక్ ఎక్స్కవేటర్స్ విషయానికి వస్తే ఇందులో వాడేటువంటి పంపును ప్రిసైజ్గా మరీ క్షుణ్ణంగా సూక్ష్మంగా చెప్పాలంటే వేరియబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యాక్సియల్ పిస్టన్ పంప్ సింపుల్ యాక్సియల్ పిస్టన్ సింపుల్ యాక్సియల్ పిస్టన్ పంప్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది వేరియబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యాక్సియల్ పిస్టన్ పంప్ దాని వర్కింగ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ద్వారా మనం కొంచెం తెలుసుకుందాం దీని పేర్లోనే ఉంది వేరియబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఈ పంపు నుంచి వచ్చి డిస్ప్లేస్మెంట్ పంపు నుంచి పంపు చేయబడేటువంటి ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉందో అది వేరియబుల్ వేరీ అవుతుంది ఎందుకు వేరీ అవుతుంది అంటే ఒక మిషన్ పనిచేసినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆయిల్ అవసరం ఉంటుంది ఒకసారి తక్కువ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆయిల్ అవసరం ఉంటుంది ఒక ఎక్స్కవేటర్ పనిచేసినప్పుడు మొత్తం అన్ని ఇంప్లిమెంట్స్ ఎక్స్టెండ్ అవ్వాలంటే భూమ్ సిలిండర్స్ ఎక్స్టెండ్ అవ్వడము స్టిక్ సిలిండర్ ఎక్స్టెండ్ అవ్వడము బకెట్ సిలిండర్ ఎక్స్టెండ్ అవ్వడము అదేవిధంగా అదే టైంలో స్వింగ్ కూడా మనం రొటేట్ చేయడము వీటన్నిటికీ చాలా మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఆయిల్ కావాలి అదే ఆ పని కేవలం ఒక సిలిండర్ బకెట్ ఒక బకెట్ సిలిండర్ మాత్రమే వాడినప్పుడు లేదంటే ఒక భూమ్ సిలిండర్ మాత్రమే వాడినప్పుడు లేదంటే కేవలం స్వింగ్ మాత్రమే రొటేట్ చేసినప్పుడు తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆయిల్ అవసరం అవుతుంది అంటే ఆ యొక్క మిషన్ యొక్క పనికి అవసరమైనంత వేరకు ఆయిల్ సప్లై చేయడానికి దాన్ని ఇన్స్టంటేనియస్ గా వేరీ చేయగలిగేటువంటి సామర్థ్యం ఉండటువంటి పంపును వేరియబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పంప్ అని అంటాం యాక్సెల్ పిస్టన్ పంప్ అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ పిస్టన్స్ నార్మల్ గా ఆర్డ్ నంబర్స్ అవి కూడా ఏడు గాని తొమ్మిది గాని ఒక యాక్సియల్ వేలో అంటే చుట్టూగా ఒక సిలిండర్ లో అమర్చబడి ఉంటాయి వృత్తాకారంలో అమర్చబడి ఉంటాయి అన్నమాట ఈ విధంగా ఇది ఒక సిలిండర్ అనుకుంటే ఇందులో ఇన్ని పోర్ట్స్ ఉంటే ఇక్కడ మీరు సిక్స్ నంబర్స్ ఉన్నాయి డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ నార్మల్ గా ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ పిస్టన్స్ ఉంటాయి మెజారిటీ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో ఇవి యాక్సియల్ వేలో అమర్చబడి ఉండి ఈ పంపు 
ఇది యాక్సిల్ మూమెంట్ యాక్సిల్ మూమెంట్ అంటే ఇలా తిరగడం ఉంటుంది కాబట్టి దాని ద్వారా పంపింగ్ యాక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి సో యాక్సిల్ పిస్టన్ పంపు అని అంటాం అనమాట సో ఒక ప్రైమ్ మూవర్ నుంచి ఈ షాఫ్ట్ తిరిగినప్పుడు ఈ షాఫ్ట్ ఇక్కడ సిలిండర్ బ్యారెల్కు సిలిండర్ హౌసింగ్ అటాచ్మెంట్ అయినప్పుడు ఈ షాఫ్ట్ ఇంజిన్ తిరిగినప్పుడు షాఫ్ట్ తిరుగుతుంది షాఫ్ట్ తిరిగినప్పుడు బ్యారెల్ కూడా తిరుగుతుంది ఈ బ్యారెల్లో ఉన్నటువంటి పిస్టన్స్ కూడా దాంతో పాటు ఇలా తిరుగుతాయి కానీ ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్పెషల్ ఇన్క్లైన్డ్ అరేంజ్మెంట్ వల్ల దీన్ని స్పాష్ ప్లేట్ అంటాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్క్లైన్డ్ అరేంజ్మెంట్ వల్ల ఇక్కడ తక్కువ గ్యాప్ ఇక్కడ ఎక్కువ గ్యాప్ ఉంది ఈ అరేంజ్మెంట్లో దీని వలన ఈ కంప్లీట్గా యూనిట్ తిరిగినప్పుడు ఈ పిస్టన్ ట్రావెల్ అనేటువంటిది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్క్రీజ్ ఇన్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ బ్లాక్ అండ్ ద స్వాష్ ప్లేట్ ఈ పిస్టన్స్ ముందుకు వెనక్కి కదలడం జరుగుతూ ఉంది ఈ బ్లూ అంతా చూసుకుంటే పిస్టన్ ఇటు నుంచి ఇటు వెనక్కి కదలడము వెనక్కి కదిలినప్పుడు లోపల వ్యాక్యూమ్ క్రియేట్ అయిపోయి ఆ వ్యాక్యూమ్ ద్వారా అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ లో ఉన్నటువంటి ప్రెషర్ ద్వారా ఈ హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ సిలిండర్ లోపలికి లాగుకొనబడి అంటే సక్షన్ చేయబడి పైకి వచ్చిన తర్వాత ఆ స్పేస్ అంతా ఫిల్అప్ అయ్యి ఫర్దర్ రొటేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది పిస్టన్ ముందు కదులుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంది కదా మాక్సిమం డిస్టెన్స్ రీచ్ అయిపోయింది ఆయిల్ లోపలికి లాగబడింది ఎప్పుడైతే మరీ ఇటు వస్తుందో డిస్టెన్స్ తగ్గుతూ వస్తుంది డిస్టెన్స్ తగ్గుతూ వచ్చినప్పుడు లోపలికి లాగబడినటువంటి ఈ ఆయిల్ బయటికి నెట్టబడుతుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి సక్షన్ ఆయిల్ లాక్కొని ఈ టాప్ నుంచి మళ్ళా కిందికి వచ్చేటప్పుడు ఆయిల్ కిందికి నెట్టబడుతుంది ప్రెజర్ ద్వారా నెట్టబడుతుంది సో ఈ ఎక్సియల్ మూమెంట్ ద్వారా పిస్టన్స్ ముందుకు వెనకలకు కదులుతున్నాయి కాబట్టి ఈ యాక్షన్ ద్వారా ఇక్కడ ఆయిల్ పంపింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని వేరియబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యాక్సిల్ పిస్టన్ పంప్ అని అంటాం ఈ వేరియబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అలా జరుగుతుందంటే సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ ను బట్టి ఈ లైన్ ద్వారా వచ్చేటువంటి సిస్టమ్ లైన్ ప్రెజర్ ను బట్టి ఈ యొక్క ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక లివర్ ముందుకు వెనక్కు జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ స్ప్రింక్ కు ఫోర్స్ అగెనెస్ట్ గా ఇటు ముందుకు జరిగినప్పుడు ఈ స్వాష్ ప్లేట్ యాంగిల్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడము అంటే డిశ్చార్జ్ ఎక్కువ అవ్వడం తర్వాత ఇది వెనక్కి జరిగినప్పుడు స్వాష్ ప్లేట్ యాంగిల్ తగ్గి డిశ్చార్జ్ తగ్గిపోవడం అంటే మిషన్ సిస్టమ్ కు ఎక్కువ ఫ్లో కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ స్వాష్ ప్లేట్ యాంగిల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది తక్కువ ఫ్లో కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ స్వాష్ ప్లేట్ యాంగిల్ ఇటు దీన్ని లాగబడి ఈ యాంగిల్ తగ్గుతుంది అనమాట ఈ విధంగా ఈ యొక్క సిస్టమ్ ప్రెజర్ ద్వారా ఇక్కడ ఒక అరేంజ్మెంట్ చేయబడి ఈ అరేంజ్మెంట్ ద్వారా ఈ లివర్ ముందుకు వెనక్కు మూమెంట్ కాబడి దాని ద్వారా ఈ స్వాష్ ప్లేట్ యాంగిల్ మారుతుంది ముఖ్యంగా దీని కన్స్ట్రక్షన్ చూసుకుంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది కట్ సెక్షన్ ఇది షాఫ్ట్ కనెక్టెడ్ టు ద ప్రైమ్ మూవర్ ప్రైమ్ మూవర్ ఇంజన్ అయినా అవ్వచ్చు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అయినా అవ్వచ్చు దిస్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద షాఫ్ట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద ఇంజిన్ ద అదర్ ఎండ్ ఈస్ సపోర్టింగ్ ఆన్ దిస్ హౌసింగ్ బోత్ ఎండ్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద బేరింగ్స్ రెండు వైపులు ఇక్కడ ఒక బేరింగ్ ఇక్కడ ఒక బేరింగ్ ఈ లోడ్ బేర్ చేయడానికి అలాగే ఫ్రిక్షన్ మినిమైజ్ చేయడానికి సపోర్ట్ చేయబడి ఉన్నాయి ఇంకో ఎండులో ఈ యొక్క బ్యారెల్ అసెంబ్లీ సిలిండర్ బ్లాక్ అమర్చబడి ఉంది అంటే ఈ షాఫ్ట్ తిరిగినప్పుడు సిలిండర్ బ్లాక్ కంప్లీట్ గా తిరుగుతుంది సిలిండర్ బ్లాక్ తిరిగినప్పుడు సిలిండర్ లోపల అమర్చబడినటువంటి పిస్టన్స్ కూడా యాజ్ ఎ సెట్ తిరుగుతాయి కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాంగిల్ అరేంజ్మెంట్ వలన ఈ పిస్టన్స్ లోపలికి బయటికి కదులుతూ ఉంటాయి సో ఇది స్వాష్ ప్లేట్ ఈ స్వాష్ ప్లేట్ కు ఇక్కడ ఒక మూవింగ్ లింకేజ్ పిస్టన్ అనొచ్చు మనము సో సపోర్టెడ్ విత్ స్ప్రింగ్ ఇంకొక వేరే ఎండ్ లో కన్స్ట్రక్షన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఈ బ్రౌన్స్ కలర్ వచ్చేసి వాల్వ్ ప్లేట్ అంటారు దీన్ని అంటే ఇన్లెట్ పోర్ట్ అండ్ ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ ఆయిల్ లోపలికి లాక్కోవడానికి అలాగే బయటికి నెట్టడానికి ఒక వాల్ ప్లేట్ ఉంటుంది అనమాట పంప్ మీరు యానిమేషన్ చూసుకుంటే పిస్టన్స్ ఎలా లోపలికి బయటికి మూవ్ అవుతున్నాయి అనేటువంటిది యూ కెన్ సి ఒక్కొక్క భాగం విడి భాగం మనం చూసుకుంటూ పోతే ముఖ్యంగా ఇందులో పిస్టన్స్ ఈ లోపల అమర్చడి అమర్చబడినటువంటి ఈ పిస్టన్ ఇది పిస్టన్ ఈ పిస్టన్ వచ్చేసి 
హార్ట్ అండ్ స్టీల్ తో తయారు చేయబడి దీన్ని మళ్ళీ ఫర్దర్ గా హీట్ ట్రీట్మెంట్ చేసేసి క్రోమ్ ప్లేటింగ్ చేసి ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రూవ్స్ నంబర్ వన్ లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ రిటెన్షన్ కోసము నంబర్ టూ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏదైనా ఉంటే దానికి కాంపెన్సేట్ చేయడం కోసము ఈ గ్రూవ్స్ ఇలాగా చేయబడి ఉంటాయి ఈ పిస్టన్ కట్ సెక్షన్ చూసుకుంటే ఎలాగ ఉంటుందంటే పిస్టన్ కట్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటుంది ఈ యొక్క పాకెట్ లో ఆల్వేస్ ఆయిల్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ అంతా కూడా ఇక్కడ సేమ్ ఆయిల్ ఈ చిన్న టైనీ హోల్ ద్వారా వెళ్ళేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దీన్ని స్లిప్పర్ అంటాం దిస్ ఇస్ స్లిప్పర్ ఇవన్నీ కూడా ఈ స్లిప్పర్స్ అని ఎందుకు అంటాం అంటే ఈ పర్టికులర్ ప్లేట్ మీద అమర్చబడి దీని మీద ఫ్రీగా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ స్వాష్ ప్లేట్ మీద స్లిప్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే ఈ స్వాష్ ప్లేట్ మూవ్ అవ్వదు కానీ స్వాష్ ప్లేట్ ఉన్నటువంటిది కంప్లీట్ సెట్ అంతా కూడా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ దిస్ ఈస్ స్లిప్పర్ ఈ స్లిప్పర్ అనేటువంటిది బేరింగ్ మెటీరియల్ తో గన్ బెటర్ తో తయారు చేయబడి ఉంటుంది అరుగుదల తక్కువగా ఉండటానికి అలాగే ఫ్రిక్షన్ తక్కువగా జనరేట్ అవ్వడానికి ఇది గన్ మెటల్ తో బ్రాంజ్ మెటీరియల్ తో తయారు చేయబడి ఉంటుంది సో ఈ హోల్ ద్వారా ఈ బాల్ కు ప్లస్ సాకెట్ కు లూబ్రికేషన్ పంపిస్తూ అలాగే ఈ స్లిప్పర్ కూడా లూబ్రేటింగ్ ఆయిల్ పంపబడుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ పిస్టన్స్ అన్ని కూడా ఒక ప్లేట్ ద్వారా ఇలా చెప్పాను కదా ఫైవ్ పిస్టన్ నైన్ పిస్టన్స్ ఆర్డ్ పిస్టన్స్ ఇలాగ ప్లేట్ లో అమర్చబడి వేరే వైపు ఇంకో ప్లేట్ ద్వారా మూవ్ కాకుండా ఈ విధంగా లాక్ చేయబడి ఉంటాయి ఈ యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో బాల్ అండ్ సాకెట్ అరేంజ్మెంట్ ఈ పిస్టన్ రొటేట్ అయినప్పుడు ఇటు ముందుకు వెనక్కి రొటేట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ మూవ్మెంట్ ఈజీగా ఉండడానికి ఫ్రీగా ఉండడానికి ఈ బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ అరేంజ్మెంట్ ఏర్పాటు చేయబడింది ఈ బాల్ అండ్ సాయింట్ బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ లో అయిపోతే పిస్టన్స్ ముందుకు వెనక్కి మూవ్ అవ్వలేవు రిజిడ్ గా ఉంటే దట్స్ వై దిస్ అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ గివన్ పిస్టన్స్ తర్వాత బ్యారల్ అసెంబ్లీ దట్ ఈస్ సిలిండర్ హౌసింగ్ ఎన్ని పిస్టన్స్ అయితే ఉంటాయో అన్ని సిలిండర్స్ కూడా ఉంటాయి సేమ్ సిలిండర్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఈచ్ ఈచ్ సిలిండర్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ లైనర్ మేడ్ విత్ ది బ్రాంజ్ బ్రాంజ్ మెటీరియల్ ముఖ్యంగా బేరింగ్ లాగా పనిచేయడానికి అరుగుదలు తక్కువ ఉండడానికి తర్వాత ఏమో లూబ్రికేషన్ బాగా ఉండడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో ఇదేమో స్టీల్ పిస్టన్ ఇదేమో బ్రాంజ్ లైనింగ్ ఒక్కొక్క పిస్టన్ దీంట్లో ఇన్సర్ట్ చేయబడి ఉంటుంది ఈ విధంగా ఇక్కడ చూసాం కదా ఇక్కడ పిస్టన్స్ అన్ని ఈ విధంగా హోల్స్ లో ఇన్సర్ట్ చేయబడి ఉంటాయి ఇది వాల్ ప్లేట్ మనం కొన్నట్టుగా ఇది వాల్ ప్లేట్ ఇది షాఫ్ట్ ఒక ఎండ్ ఏమో ఇంజన్ సైడ్ అమర్చబడి ఇక్కడ పర్టికులర్ దీనికి ఈ స్ప్లైన్స్ లో అమర్చబడి ఉంటుంది ఈ స్ప్లైన్స్ వేరే ఇంకొక యాక్సెసరీ ఏదైనా బిగించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అవుట్ సైడ్ ది పంప్ ఇది ఒక గవర్నింగ్ యూనిట్ దట్ ఆల్సో విల్ డిస్కస్ సో పిస్టన్స్ అయిపోయినాయి సిలిండర్ దెన్ షాఫ్ట్ దెన్ బేరింగ్స్ కూడా ఇలాగ ఈ విధంగా ఉంటాయి తర్వాత కొన్ని సీల్స్ ఉంటాయి ఆయిల్ అనేటువంటిది బయటికి రాకుండా సీల్స్ నెక్స్ట్ ఇన్లెట్ పోర్ట్ ఆర్ ఇన్లెట్ పోర్ట్ అండ్ ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ ఇది వాల్ ప్లేట్ స్వాష్ ప్లేట్ స్వాష్ ప్లేట్ మనము ఈ పక్కన చూపించారు ఈ ఫోటో ఈ విధంగా హాఫ్ రౌండ్ లో ఉన్న ఫోటో ఎందుకంటే ఈ విధంగా ఇది మూవ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఒక బేరింగ్స్ పైన సపోర్ట్ చేయబడి ఉంటుంది ఈ విధంగా ఆపోజిట్ సైడ్ ఈ పిస్టన్స్ కు ప్లేస్ చేయబడి ఉంటాయి పిస్టన్స్ ఆ స్లిప్పర్ రింగ్స్ ద్వారా స్లిప్పర్స్ ద్వారా ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ లో ఆపోజిట్ సైడ్ సర్క్యులర్ గా అమర్చబడి ఒక రిటైనింగ్ ప్లేట్ ద్వారా లాక్ చేయబడి ఉంటాయి పిస్టన్స్ అన్ని కూడా ఇది ఒక రకమైనటువంటి పోర్ట్ ప్లేట్ ఇది ఈ పోర్ట్ ప్లేట్ అంటే ఇన్లెట్ ప్యాసేజ్ అండ్ ఎగ్జాస్ట్ ప్యాసేజ్ పంప్ రూమ్ అయినప్పుడు ఈ పోర్ట్స్ ద్వారా ఇన్లెట్ పోర్ట్ అండ్ ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ ఈ స్పాష్ ప్లేట్ మూమెంట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది మాక్సిమం యాంగిల్ ఉన్నప్పుడు మీరు గమనించండి యానిమేషన్ యాంగిల్ జీరో ఉంది జీరో డిశ్చార్జ్ వాల్యూమ్ కొంచెం పెరిగింది కొంచెం డిశ్చార్జ్ ఇంకొంచెం పెరిగింది ఇంకొంచెం డిశ్చార్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది వి మ్యాక్స్ అంటే మాక్సిమం వాల్యూమ్ డిశ్చార్జ్ ఈ స్పేస్ బిట్వీన్ ది పిస్టన్ టాప్ అండ్ ది సిలిండర్ ఎండ్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే డిశ్చార్జ్ టైమ్ లో అంత ఎక్కువగా ఆయిల్ పంపింగ్ చేయబడుతుంది డిఫరెన్స్ అంటూ ఏం లేదు లేనప్పుడు పంపింగ్ యాక్షన్ ఏముండదు 
జనరల్ గా ఎక్స్కవేటర్స్ లో వాడేటువంటి హైడ్రాలిక్ ఈ వేరియబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ హైడ్రాలిక్ పిస్టన్ పంప్స్ లో ఈ స్లాష్ ప్లేట్ యాంగిల్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ దాకా ఉంటుంది మాక్సిమం మినిమం యాంగిల్ మేబీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది పంప్ అసెంబ్లీ కంప్లీట్ గా అసెంబుల్ చేసిన తర్వాత ఇది పంపింగ్ యూనిట్ దట్ ఈస్ పిస్టన్స్ బ్యారెల్ స్లాష్ ప్లేట్ ఇవన్నీ దీని లోపల ఉంటే ఇదేమో గవర్నింగ్ బాడీ ఇది దిస్ ఇస్ పంప్ గవర్నర్ పంప్ గవర్నర్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రిన్సిపుల్ ఏంటంటే ఇది డిశ్చార్జ్ పోర్ట్ ఈ విధంగా ప్రెజరైజ్ రాయల్ సిస్టమ్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సిస్టమ్ లో ప్రెజర్ డెవలప్ అయినప్పుడు ప్రెజర్ పెరిగితే సేమ్ ప్రెజర్ వేరే లైన్ ద్వారా ఈ స్పూల్ మీద యాక్ట్ చేసి ఈ స్పూల్ ముందుకు నెట్టబడి ఆ స్పూల్ ద్వారా ఆయిల్ ఇక్కడికి పాస్ అయిపోయి ప్రెజరైజ్డ్ ఆయిల్ ఈ ఆయిల్ ముందుకు నెట్టబడినప్పుడు సో ఈ స్పింగ్ ప్రెజర్ కంటే ఇక్కడ ఆయిల్ ప్రెజర్ ఎక్కువైనప్పుడు ఈ పిస్టన్ ముందుకు నెట్టబడి ఈ యొక్క స్వాష్ ప్లేట్ అనేటువంటిది కూడా ఇటువైపు నెట్టబడి ఇక్కడ యాంగిల్ తగ్గుతూ వస్తుంది యాంగిల్ తగ్గుతూ వచ్చినప్పుడు ఈ స్పేస్ బిట్వీన్ దిస్ పిస్టన్ టాప్ సర్ఫేస్ అండ్ దిస్ సిలిండర్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ అంటే డిశ్చార్జ్ వాల్యూమ్ తక్కువైపోతుంది అలా ఆగ నెట్టబడి ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడైతే సిస్టమ్ ప్రెజర్ డ్రాప్ అవుతుందో ఇక్కడ కూడా డ్రాప్ అయ్యే ప్రెజర్ ఈ స్ప్రింగ్ లో స్టోర్ అయినటువంటి ప్రెజర్ ద్వారా మళ్ళీ ఈ లివర్ ఈ యొక్క స్వాష్ ప్లేట్ వెనక్కి నెట్టబడుతుంది ఈ విధంగా టువర్డ్స్ ద పిస్టన్ దీన్ని వెనక్కి నెట్టబడినప్పుడు ఈ విధంగా ఈ స్వాష్ ప్లేట్ సిస్టమ్ ప్రెజర్ ను బట్టి ఇది ముందుకు వెనక్కి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా ఇటు మూవ్ అయినప్పుడేమో సిస్టమ్ ప్రెజర్ ఎక్టివ్ అయినప్పుడేమో యాంగిల్ తగ్గిపోయి డిశ్చార్జ్ తగ్గుతుంది డిశ్చార్జ్ తగ్గినప్పుడు ఇంప్లిమెంట్స్ వాడకము ఎక్కువైనప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ లో ప్రెజర్ డ్రాప్ అయిపోతుంది సిస్టమ్ ప్రెజర్ ఆటోమేటిక్ గా డ్రాప్ అవ్వడం అంటే సిస్టమ్ కు ఇంకొంచెం ఆయిల్ కావాలని చెప్పి ఈ గవర్నర్ చెప్తుంది ఇంకొంచెం ఆయిల్ కాను ఇక సిస్టమ్ ప్రెజర్ డ్రాప్ అయింది కాబట్టి ఈ స్ప్రింగ్ ప్రెజర్ తో మళ్ళా ఇది యథాస్థానానికి మళ్ళా ఇక్కడ యాంగిల్ ఎక్కువ కాబడి మళ్ళా డిశ్చార్జ్ వాల్యూమ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ కు అనుగుణంగా డిశ్చార్జ్ వాల్యూము తగ్గడము పెరగడము జరుగుతుంటుంది ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఈ ఎగ్జిల్ పిస్టన్ పంప్స్ లో పంపింగ్ చేసేటప్పుడు హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ లో వైబ్రేషన్స్ కానీ పల్సేషన్స్ పల్సేషన్స్ అంటే ఒక విధమైనటువంటి ఫ్లూయిడ్ వైబ్రేషన్స్ అనేటువంటి తక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకు తక్కువ ఉంటాయి అంటే ఉన్నటువంటి రేడియల్ తొమ్మిది పిస్టన్స్ లో కూడా ఒక పిస్టన్ తర్వాత ఒక పిస్టన్ ఇమ్మీడియట్ గా కంటిన్యూగా ఆయిల్ పంప్ చేస్తూనే ఉంటాయి సో ఆ కంటిన్యూస్ పంపింగ్ వన్ బై వన్ ఆఫ్ ది నైన్ పిస్టన్స్ అనేటువంటివి పల్సేషన్స్ ను పల్సెస్ ను సిస్టమ్ లో తగ్గిస్తూ సిస్టమ్ కు అమర్చబడినటువంటి సిలిండర్స్ గాని మోటార్స్ గాని స్మూత్ గా పనిచేయడానికి దోహదం చేస్తాయి ఇక ఈ హైడ్రాలిక్ పంప్ అనేటువంటిది చాలా సున్నితమైనటువంటి భాగాలతో విడి భాగాలతో తయారు చేయబడింది కాబట్టి దీని యొక్క మెయింటెనెన్స్ కూడా చాలా ముఖ్యం మనం వాడే ఆయిల్ శుభ్రంగా ఉండాలి ఓన్లీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ రికమెండ్ చేసినటువంటి ఆయిల్ మాత్రమే వాడాలి ఆయిల్ స్టోరేజ్ గాని ఆయిల్ ఇంకో చోటు ఇంకో చోటుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం గాని ఎటువంటి డస్ట్ పార్టికల్స్ పోకుండా చాలా శుభ్రంగా ఉండాలి ఎంత చిన్న డస్ట్ పార్టికల్ అయినా సరే పంపులేకపోతే ఎందుకంటే పంప్ లో ఉన్నటువంటి పిస్టన్ అండ్ బ్యారల్ మధ్యలో క్లియరెన్సెస్ చాలా తక్కువగా సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా ఉంటాయి కాబట్టి లోపలికి పోయినటువంటి పార్టికల్స్ ఏవైనా డస్ట్ గాని సిలికా గాని పంపు చాలా తొందరగా అరిగిపోయి పంపు ఎఫిషియన్సీ డ్రాప్ అయ్యేదానికి దోహదం చేస్తాయి సో సిస్టమ్ అనేటువంటిది చాలా నీట్ అండ్ క్లీన్ గా మెయింటైన్ చేయాలి దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఓన్లీ రికమెండెడ్ ఆయిల్ వాడాలి తర్వాత ఓన్లీ రికమెండ్ చేసినటువంటి హైడ్రాలిక్ ఫిల్టర్స్ మాత్రమే వాడుతూ మ్యానుఫ్యాక్చర్ రికమెండ్ చేసిన టైంలో ఆయిల్ ఫిల్టర్ రెగ్యులర్ గా మారుస్తూ ఉండాలి దానికి తోడుగా అప్పుడప్పుడు రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ లో ఆయిల్ శాంపుల్ తీసి ల్యాబరేటరీ పంపిస్తూ ఉంటే అందులో ఏదైనా కూడా పంపు లోపలి భాగంలో అరిగిపోయి ఉంటే వాటి యొక్క మెటల్ పార్టికల్స్ మైక్రోస్కోప్ ద్వారా ఏమున్నాయో ఈ ల్యాబ్ టెస్ట్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అదే విధంగా అందులో ఏదైనా వాటర్ మిక్స్ అయి ఉందా వేరే పార్టికల్స్ ఏమైనా మిక్స్ అయి ఉన్నాయని తెలుసుకొని 
పంప్ మేజర్ డ్యామేజ్ కాకముందే పసిగట్టి చిన్న రిపేర్ తోనే ప్రాబ్లం రెక్టిఫై చేయొచ్చు ఈ ఫోర్ పీసెస్ నోట్స్ చూడండి మీకు ఏదైనా సందేహాలు ఉంటే నన్ను ఈమెయిల్ ద్వారా సంప్రదించండి